Hi guys, uh, good evening. Today's Friday. Uh, gusto lang namin magbigay ng recap uh, for our 2019 Moto Scoot Racing Team season. Okay, so, nag-start kami this season with three riders. Uh, ako yung race manager, and then we had uh, Vince as chief mechanic. So, pero ang role ko talaga is uh, suspension tuner uh, dun sa tires, tire pressure kami din yung, yung nagsiset and then ECU tuner tapos si Vince any, anything na mechanical siya yung napasa then our riders si Darwin Makareg si Joel Narte, si Alvin Oribiana. Si Darwin used the Ninja 610R, 2016 model. And ang initial na plan namin is sumali dun sa heavyweight B, pero after na mga practice and qualifying sa round 1, uh, in-elevate siya to heavyweight A. And binigyan din sila ng chance na makalaro sa Superbike Nationals Rookie. Si Alvin, gamit niya yung Ninja 400 ng Motoscoot. Sinali namin siya sa Super Sport uh, Lightweight Pro. And then si Joel sa Lightweight A uh, on his uh, Ninja 400. Okay, so initially ang nakukuha ng mga sponsor riders ng Motoscoot from us as a shop. Nagbibigay uh, kami ng discount sa mga performance parts and also discounted sa services. Which is uh, services sa suspension tuning, sa ECA tuning, and then collaboration kung paano set up yung So for Motoscoot, kaya namin mag-build ng full race bike from stock form. Uh, kami magsusupply ng race parts, kami mag-set up, kami mag-install, kami mag-tune. Kaya po namin. Uh, by the way, we've been in the racing, road racing uh, uh, events since 20, 2016. Nag-start ako mag-sponsor, doon ako, yun yung pinakauna ko talaga, Maka, makapunta sa racetrack, nanood, magpakahirap. Um, yung season ni Jack Buncio, 2016 I think, yeah, 2016, uh, nakano siya nun, Yamaha R3. So, nag-sponsor din ako doon sa, sa kanila, naging champion si Jack. Next season 2017, uh, we put up our own race team. So, ang rider namin ng si Pia Gabriel, collaboration with Norman Ring Motorbikes from Indiana, of Boss John D. So, dun. Again, naging champion ng team with Pia Gabriel. Tapos 2018, nilaro ni Alvin yung RC390 kalaban niya nun si Joel so unfortunately may mga problema kami sa bike na kaya hindi, hindi nag-challenge si Alvin ako lumaro din ako 2018 Ninja 400 unfortunately naging champion tayo sa junior book nakatego Okay, going back to sa season ng 2019, um, yung team ni, ni, ni na Roy Go, lumapit sa amin. Uh, so, yung support namin sa team nila started pagkatapos ng round 1. And ang rider doon is si Justin uh, on a Ninja 400. And 
and si Jayo sa RC390. Justin lumaro sa Junior Rookie Cup 2019 and she won the series in flying colors. As in, in straight niya po yung, yung season. And ang maganda ron is yung progression niya from, from round 1 hanggang round 6. Talagang nag-elevate. And yung mga kasama niyang rookie malayo, malayo. So again, congrats. Upa. Good job, Justin, for being the champion of Junior League Rookie Cup 2021. Si Jago sumali siya sa Lightweight B. Bago pa man namin makasama si Jay sa motoscoot. Matulin na talaga siya. Pinag-uusapan na siya bago pa man mag-start yung season. So matulin na talaga si Jay. Also yung RC390 niya matulin na din. By the way, yung kay Justin, may mga ini may mga ano kami doon eh inayos nung lumipat sa sa motoscoot like weight distribution ng Ninja 400 a uh, suspension front especially the front yung rear kasi nas nasira so pinalitan namin front inayos na nung talaga and then ECU totally binura po namin naman niload namin yung sarili namin na pag okay. and good thing yung progression naman ng bike sumabay dun sa progression ng rider. Going back kay Jay, yun niya, patuloy na talaga siya. Literal. Uh, ang inayos namin sa RC390 niya is base, or in-apply namin yung natutunan namin dun sa nung inawa kong yung RC390 na si Pia and then si Alvin. In-apply namin dun sa RC390 niya. Which is, yung, before kasi nasasagad niya yung front, nagbubotong, talagang botong. So, naayos namin yun. Inapply namin yung weight distribution sa RC390 na nakutunan na. Good thing, nung no round 2, tumulong pa siya. Unfortunately, nung no round 3 na, uh, going round 3, uh, sinaset namin yung bike for Clark. So, kasi yung tono na ginawa nila dun sa RC390 niya is uh, hindi talaga siya pasok dun sa tono for Clark. Unfortunately, nung nagtutuon na kami ng bike tapos nagpa-practice siya he had a crash a bad crash during the practice session so unfortunately hindi niya natapos yung season hanggang round 2 lang siya sayang so overall 4th CJ sa lightweight B uh, i-congratulate na rin natin yung naging champion sa lightweight B Oms <laughs> galing uh, thank you sa pagtitiwala sa performance parts ng motoscoot and also dun sa Bizol. Baga, yung Bizol na patunayan natin na mag maganda sa Ninja 400 uh, race bikes. So, most likely pagdating sa kalsada, napakaganda yun. Okay. So, Ayun, congrats din kay Bernard and uh, Joven sa second and third na place for for Lightweight. At bago tayo mag-continue, uh, gusto naming pasalamatan ang lahat ng mga naging sponsors natin.
hopefully uh, sa susunod na kami lalapit sa inyo ay huwag niyo po sana huwag po sana kayo magsasawang sumuporta sa sa amin sa road racing team. Then, going back dun sa mga riders natin, Lightweight A, si Joel Narte, o Zino Masa. Um, congrats, Mamaw. Um, back to back. Uh, Lightweight B, champion, 2018. Lightweight A, champion, 2019. So, Then, kay Alvin dun sa Super Sport Lightweight Pro uh, hanggang 4th round lang kami lumaro uh, kasi nag-decide na ako hanggang 4th round for some reason may mga, ano rin, may mga challenges kami na kailan namin huminto and then fortunately uh, last round, nakas nakasali ulit si Alvin sa ibang category naman sa Motor R1. Uh, uh, maraming salamat dun sa nagpahiram sa amin ng RC200. Maraming salamat sa mga tao behind that RC200. Uh, maganda yung laban ng Motor R1. Umabot pa siya ng, ng second sa, sa position. Pero Pagdating sa dulo, kinapos talaga kami. Kasi, stuck lang yung bike. As in, stuck. Walang galaw. Eh, hindi man namin yung bike eh. Tapos, uh, pinahiram lang. Uh, short period of time lang binigay sa amin yung bike. Kaya... Unfortunately, yung in-order namin piyesa, hindi siya dumating. Dumating lang siya siguro 2 weeks ago. Or last week lang. So hopefully yung mga race parts namin for RC3, RC200 is magamit namin next season. And isa sa mga turning point na masasabi ko sa, sa, as, sa Motoscoot as a provider, tuner ng Ninja 400 ay yung ginawa ni Marvin Molag at saka ni Dashi Watanabe sa mga bikes na sinetap na. Okay. Una, si Marvin mga lab niya. Magmula nung sinatap namin yung Ninja 400, ano na siya. Lagi siya nandun sa uh, top. Uh, Nag-champion siya ng round 4. Third siya nung round 5. Pero yung, kung titignan mo yung, yung lap times niya is nasa 1-2, 1-2. So, napakalaking karangalan sa ano, na kami yung nag-setup at tono ng bike na ginagamit ng Ninja 400. And then, here comes nung last round. Talagang biglaan ito. Uh, buti na lang at umuo sila, sila, sila dashi. Na gamitin yung Ninja 400 na nabigyan naman ng napaganda ng mustisya yung paghihirap namin doon sa Ninja 400 kasi uh, round uh, round 6 race 1 although port si Dashi pero overall kung titignan mo siya yung nakapagtala ng pinaka mababang lap time during the race sa Super Sport Lightweight Pro ang oras niya is 2 minutes 4 seconds tapos 0.192 sa ano na siya? Low. 204 low. Uh, meron 203 high pero ano yun eh sa so qualifying. So ibang 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 usapan kasi pagdating sa race. No? So yun yung title holder for hanggang 2019 na yung pinakamatulin na race bike is tuned by Motoscoot. Okay. Pagdating sa mga mga 
RC390, Ninja 400. Ano na kasi eh. Although yung RC390, alam na namin yung in and out, paano yung set up. Kumbaga, ano na yan, parang gamay na namin. Ninja 400, nasa 90% pa kami. Malaki pa yung potential na itutuli ng bike. Kasi, for example, dun sa bike lang namin, ano yun, uh, headworks lang, stock piston, stock cams, and then uh, stock yung air, yung ano niya, yung air intake, in, intake system niya. So, ganun lang ginawa namin. Um, so, yung Ninja 400, kung gusto mong patulinin, or isagad yung capability ng bike, malaki pa. May 10% pa. Pagdating naman sa R3, we have an idea, pero hindi pa namin nagagawa, hindi pa namin na-apply. Hopefully, sa mga susunod na taon is, hindi ko lang alam kung ano kasi magiging direction. And then, going back dun sa mga riders, si Darwin, um, second siya nung round 1, champion siya nung round 3, tapos ang lap time niya talagang, ano, uh, grabe. Ang laki, ang laki ng, ng improvement. And then, sa motoscoot, first time ko rin makipag-collaborate or first time din mag-set up namin sa superbike. First time namin. Uh, ginamit namin yung, tinakbo namin yung ZX-10R ni Darwin, ay stock suspension. Uh, kami lang nagko-collaborate mag -tono. So, mag adjust ako. And then, mag-notes ako. Tapos, ilalabas niya. Tapos, pag pagbalik niya ng padak, mag-uusap kami anong pakiramdam feedback gano'n lang tapos after ng feedback mag-adjust ulit ako mag-notes ako lalabas siya feedback ulit so gano'n lang yung yung naging rotation namin hanggang sa napansin ko nasasagad na niya yung potential ng stock suspension so stock suspension front end gano'n lang yung ginawa namin and then isa sa mga napag-aralan ko pa is yung sa gulong uh, iba kasi yung mga gulong yung set namin ng mga tires uh, lightweight compared dun sa mga superbike so malaking bagay uh, sayang lang at hanggang round 2 lang yung yung inabot namin uh, unfortunately si Darwin after nung round 2 na event, nagkaroon siya ng accident, which is until now, ano pa, nagre-recover pa rin siya uh, get well soon DMAC, get well soon sayang, sayang talaga um, di natin alam kung, ano naman eh uh, sabi nila Everything happens for a reason. So, tanggapin na lang natin. Magpagaling tayo. Mag-recover. Tingnan natin pag naka-recover. Baka, baka sakali. No. So, yun lang. Um, so, ano mangyayari sa motoscoot racing next season? Uh, 20, 2020? Hindi po namin alam. Hmm, depende kung anong magiging uh, kalagayan. No? Depende. So, pero sa akin, gusto ko mag-venture kami sa superbike. Kasi yung sa lightweight category, medyo ano na namin eh. Pag, uh, alam na namin gagawin. And then, to explore din dun sa, sa Moto IR. Um, although, wala kaming uh, business sa mga 200cc, 150cc. Kaya di, di ko pa alam kung makapag-explore kami dun for next year. Ngayon, uh, ano pong kabang-abang sa motoscoot for, for this year? Um, gaya nung nabanggit ko sa previous video ko. Um, pupunta po kami ng Sepang para manood ng Moto3, Moto2, MotoGP. Um, baka sakaling may mga makuha kong uh, items doon. Eh, gusto nating ipamigay sa mga nanonood ng aming mga pinaghihirapang videos. So, abangan nyo po. Magpo-post ako uh, sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung mga item doon. Then, itatry namin ipamigay sa mga masugid na taga-subaybay ng motoscoot. So, yun lang po. Uh, so, yan po yung recap namin for motoscoot racing 2019 season. Abangan nyo po kami sa mga susunod na kabalan. Thank you.